六十年前的野马和七百匹马力的发动机相结合，再搭配一套全新的底盘架构，二者能碰撞出什么样的火花？这辆车的性能甚至超过了普通跑车，而整体改造下来的花费竟然达到了惊人的三十万美金。它的主人也并不是别人，而是几天前的科迈罗车主。自从那辆科迈罗被开回去之后，就一直处于被人夸奖的状态。客户开着它上街一天的多说八百句话，其中有七百九十九句都是关于这辆车的。眼看效果这么不错，于是他就又找到了戴夫，想将自己家里的野马改造一下。不过这次的计划和之前的科迈罗可不同，上次科迈罗的重点是改造外观，而对于这辆红色的野马，客户要求重点提升性能。至于外观方面，不需要有任何改动。戴夫表示完全没有问题。他们车厂不仅精通对造型的改进，在性能提升方面，那也是数一数二的。不过这个客户可并不好伺候。他要求戴夫除了车壳之外，剩下的地方全部换新，包括重构一套车架，换一个马力更大的 5.0 升发动机，另外加一套升级版轮胎。不过这些依然不够，客户提出要一个六档变速箱，这种变速箱的齿轮更加密集，从加减档的速度来看，六档变速箱的速度区间更小，动力输出也会更加稳定，再加减档时顿挫感会更低。唯一的缺点就是价格有点高。不过人家既然找戴夫来定制改装，那自然也是不差钱的主。另外在车子的内饰方面，客户提出尽量保持原版的感觉，不要任何的线。带零件，他要把这辆野马打造成一辆披着羊皮的狼，在马路上扮猪吃老虎，给路人展示老车的魅力。戴夫感觉这个想法很有趣，毕竟这么大胆的设计可不多见。挂断电话之后，他就让员工拉来了一个车子底盘，打算将原本的底盘替换掉。不过很显然，目前的时机不太成熟，因为他们需要对原先的车架进行改造，先取出前面的发动机，然后对车子的底盘进行切割，在上面切割出对应的孔位，等到最后发动机的优化完成之后。才可以将新底盘和车身结合，这个做法进一步的提升了车身强度。同时，就算戴夫换上更大的发动机，车子也能完全支撑起来，安全性方面也得到了保证。而接下来师傅们的任务是把新的发动机塞进这个很小的机舱里。从视频里展示的情况来看，这个引擎明显比最开始的要更大，爆发出来的马力肯定更强。但对于师傅们来说，安装的过程就有些吃力了。两人小心翼翼地将其放入机舱，生怕磕碰到表面的油漆。要知道，客户并没有让车厂重新喷漆，所以万一这里出现了失误，那对客户就不太好交代了。这时，戴夫也赶了过来，看到目前的进展一切正常，他表示不能掉以轻心，因为这个车架是后期制作完成的，所以在与车身的结合之后，肯定会有不合适的地方被忽视的。他让两人将车子架了起来。仔细的检查了底部的框架，结果一番操作下来，还真发现了问题。原来是发动机两侧的进气歧管，这里的空间被压缩的很严重。如果不做处理的话，应该勉勉强强能把进气歧管装上。但是造成的后果就是，当车主在开车的时候，一定能听到发动机舱有异响。所以对于细节要求严格的戴夫来说，这是肯定不能接受的。他让员工用一个小切割机，将那部分稍微切割下来一点，留出足够的缓冲空间。完成后，对车子所有的细节进行检查。特别是车身和底盘的衔接处，等一切的问题都排查之后，他将这辆车转移到了测工机上，要对车子进行一番调教，让它达到性能的巅峰状态。等车子被固定好之后，工作人员慢慢的踩下油门，而电脑上的数据也开始发生变化。不过初次测试的数据很不理想，初始马力仅仅只有四百匹左右，扭矩也才三百九十磅。这个数据和客户的预期相差甚远，众人一时间陷入了沉默，不知道该怎么做。不过大家也并没有气馁，他们将这些数据全部拷贝下来，回到车厂开启了头脑风暴。工程师根据 ECU 反映出来的数据，判断出发动机的效率并不高，进气量没能达到标准，而且整体的流动性非常差。这说明不仅进气系统有问题，就连后面的排气管也需要优化。为了保证改装效率，戴夫将员工们分成了两组，一组去对排气系统进行优化，另一组则去整改发动机。两组的任务都非常艰巨，在排气管的制作方面，戴夫提出将其中的一部分用椭圆形替换，这样不仅能增大离地的间隙，还可以让排气管变得更粗，有利于废气的快速排出。尽管这么做效果很好，但制作的过程却比较麻烦，需要重新设计排气路线，而且还增加了转弯的次数。好在施工的师傅比较专业，这点小活对。对于他来说简直轻而易举。排气系统设计完成后，师傅们开始调节底盘，对衔接部分进行加固。从视频里我们可以看出，这套由钢板制成的支架非常牢固，不过看起来不太美观。戴夫让员工在表面做了磨砂处理，并喷上了一层哑光黑漆。接着大家在对结构上进行调整，最后将底盘和车身结合。就这样，一辆全新的野马就诞生了。下面只剩下了最后一步，那就是去测工机上再次测试。结果这次的数据就有了质的飞跃，马力一度达到了七百匹，这也符合了客户对动力的要求。现在这辆野马已经彻底完成，总算是可以交车了。车厂对车身进行了打蜡抛光，让它看起来也更加闪亮。另外，这辆车除了外观没有变化之外，里面的东西基本上全部换掉了，尤其是前端的五升发动机，能输出吓人的七百匹马力。那么现在问题来了，你想要一辆这样的肌肉车吗？